让你看我东西。哥，你吓死我了！哎，哥，这个是谁帮你写的？写的还真不错哎。什么话？我自己写的。真的假的？当然是真的，我自己写的。哎，那说实话，哥，就凭你这篇稿子，明天竞选肯定没问题。照你的意思，就凭这几张纸，我就能竞选上矿长助理？开玩笑，我还不信了呢。我不用了，不写了。哎，哥，这东西你可收好了，有比没有强，明天用得着。开煤矿不是写字绣花，不是花拳绣腿，得凭真本事，你知不知道？你比方说，一定要增大产量，提高回采率，拓宽市场，积累资金，积累下来的资金再去购买新的设备，再增加产量，就这样循环往复，这叫良性循环。只有这样，岩岭矿才能做大做强，对不对？哥。你真棒啊！就凭你刚才这番话，明天的竞选你完全可以脱稿演讲。不行不行不行不行！你别瞎谦虚了，真的没问题。真的？当然真的。啊，那你去吧，我还得捋捋我的思路。那我走了。嗯。局长，嗯，人都到齐了。开始吧，张主任，开始吧，来，同志们，现在我宣布，岩岭煤矿岗位竞聘答辩会正式开始。下面请王永辉同志上台演讲。尊敬的局领导、矿领导、尊敬的各位师傅和工友们，大家好！快快快快快快！快点，快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快没有演讲稿没事吧？只要你胸有成竹，念不念都行啊。其实演讲稿我写了一个，但是我还是把它撕了，因为我觉得演讲稿写的有多好并不重要，重要的是把自己的想法表达出来。我就说点大实话吧。我知道有一些人觉得很奇怪，为什么我站在这儿竞聘？是不是我就想当这个官儿，当这个领导？其实不是，我进川对当官没有兴趣，也不想当官。那我为什么今天要站在这儿参加这个竞聘呢？我争的是什么呢？争的就是我要带头，领着大家干活。如果几个月以前。我当上了这个助理，就是天塌下来，我也不会让咱们矿停产。这话李矿长听了可能会不高兴，但我说的是实话。啊，讲，讲讲。听到拉拉虎叫，咱就不种庄稼了。那不能，逢山开路，遇河搭桥，办法都是人想出来的，对吧？没有过不去的火焰山。同志们说的对，我们就选他。别着急选我，我还没说完呢。你看咱们岩岭矿啊，咱们岩岭矿为什么停产呢？不就是因为咱们生产出来的煤卖不出去吗？那咱把煤卖出去不就完了吗
，咱不能天天指着局里边那几个可怜巴巴的指标啊、配额什么的。王局长，我没别的意思。我的意思呢，一定要靠自己的双腿走自己的路，一步一个脚印，眼睛要盯着市场。不是说民主选举吗？我们要进去，参加竞选的都是代表，你们不能进去。要说代表，谁能代表了我们？我们要选金川，对不对，金老三？没错，我们要珍惜自己的权利。哥几个，走，走走走走走走，哎，这走吧，走吧。哎，谢谢大哥，快跟我回去。哎呀，大哥，你怎么里外不分啊？打虎亲兄弟，上阵父子兵。现在二哥正和王永辉在里面对抗呢，我得进去帮他呀。哎呀呀，你这不是惹事儿了？走。我这是勇敢面对困难，哥几个冲！走，这儿走，这儿哎哎，老兵参加竞选，参加竞选，参加竞选，参我们，参加竞选，参加竞选，参加竞选，我参加竞选，我们选竞选。宝宝，别胡闹！我现在不是宝宝。我现在是一号区的代表，对，我们要选金川，金川，金川，金川，金川，金川，金川，金川，金川，金川，金川，金川。矿长，怎么办？怎么办？既然来了嘛，让他们都参加吧。行，要找地方坐。哎，宝宝，你们找个地方坐下。哎，好好好，哎，来来来来来，金川，请继续演讲吧。哎。我得声明一下，这些人不是我叫来的。刚才说到，哦，说到市场了。我们的眼睛一定要盯着市场。演讲的时候我说的不错，我也没用稿。嗯，就是说到一半的时候，宝宝带着一群人来了。你说知道的哦，宝宝过来给我壮壮声势，不知道的人怎么看？人家肯定怀疑你们哥俩暗地里撮合好了呗。就是啊。老三，哎，哎，老爸，谁叫你到会场上瞎搅和了？搅和？没有啊，带着人闯会场还没搅和？啊，啊，我们是在行使主人翁的权利。再说了，你也是给二哥助威嘛，谁用你助威了？你让别人怎么看我？嗯。大不了就选不上呗，你在会上不是也说了吗？自己也不想当官吗？我抽！哎，我让你再胡说八道！混呐！怎么办？结账了，我没鼓弄他们去闹会场。谁问你这个呢？你这些日子不是闹着要开工吗？我告诉你，现在指标到手了，河北那边的销路也打开了啊！现在开始跟我装，装是不是？那前两天你那股狠劲哪儿去了？你以为我是看见金罗子长得好看啊，就当我这个矿长助理？我告诉你，这是投票结果，大家公认的。这也是让你暂时助理，助理不好照样给你抹下去。不要把这个当成乌纱帽看。哼，你自己不想干也行。这王永辉还等着呢，人家也不比你差。他，哼，自己不想干，又不想让别人干，你这不是成心气我吗？你倒说句痛快话呀！行，我干了。哼，这才是你金罗子的性格。这个事儿啊，非得你爸爸点头才算数。妈，谁不知道我爸是个老抠门啊？交不了集资款，嫂子的工作就没了。妈，你就做一回主吧
哎呀，你们又不是不知道，妈就是那拿钥匙的丫鬟呢。云霞，我看就别拖累家里了，咱回去吧。爸，爸，嗯，喂，你这一大早就出去了，就没影了。你上矿上去了？我，我碰上刘柱子了。又去喝酒去了？嗯，我不想喝，那酒找我来了。爸，我想跟你商量个事儿。嗯，你借我大哥八千块钱呗。爸，是这么回事儿，大嫂他们单位。你小子长本事了是吧？都拉家带口了，盯着你爸爸的钱。爸，不是爸，我是单位要交集资款，我。我告诉你，你爸爸不是开银行的。可是我有钱，不多不少，两万，谁也别想惦记，谁也别想。哎呀，你就不能好好跟孩子们说呀？我开花铺吗？不说。回家，哎，哎，嫂子，哎，嫂子，云霞，嫂子，云霞，哎，嫂子，嫂子，哎呀，进山呐，你爸这个脾气，回去好好跟云霞解释解释啊。妈，是，这是，那我先回去了。哦，爸，我走了，快走。我说你有完没完？没完，交上集资款，这几天就定岗位了。可我呢，还没着落呢。咱是和他借，又不是要他的，干嘛发那么大火？还有你，一句话都不向着我说，你的话就那么金贵啊？咱爸不是喝多了吗？喝多了，我看他那是借酒撒疯，但我看不出来呀、啊，倔骡子。什么？你敢说我爸是骡子？说了，你再污蔑我爸，我饶不了你啊！就知道不要吃人了。我白天怎么了？哦，你都给忘了。人家云霞来给你借钱，你偏不借给人家。云霞要是交不上那八千块钱，可就把工作给丢了。这媳妇儿要丢了工作，你说那进山两口子可咋过呀？云霞要丢工作？是啊。真的假的？真的。咱俩还是赶紧想想怎么帮帮大嫂吧。大哥腿本来就有毛病，现在大嫂要是把工作再给丢了，这家里以后日子怎么过呀？哎，你说咱俩能不能帮他凑齐八千块钱？咱俩啊，你别开玩笑了，我除了两个拳头，一个脑袋，哎，还有就兜里比脸还干净。行了行了行了，那就不用别的办法了。连你个大专生都没有办法，我哪有办法呀？姐，嗯，八千块钱是吧？啊，有办法了。什么办法？
晚上行动。我哎。哎，这就对了。那肉多肉少啊，都在锅里。那儿子媳妇又不是外人，来，给。嗯。哎。我说了半天，你还是老主意呀、啊，老婆子。你说我是个把强看重的人吗？我死了也带不去啊！你想一想，老二今年都二十七了，小三也二十三了，他们都该结婚了。这个桥儿里个窝还兴着闲点儿柴火毛来，结婚不得钱吗？再说小水，尽管是个姑娘，你也不能叫她两手空空，一脚把她踢出去吧，都得钱。我看呐，咱们还是先顾顾眼下的云霞吧，把存折拿来。我给云霞送去。我们应该相信矿上，相信组织。云霞的困难，组织会解决的。而老二、老三结婚，谁管呢我来不及，哎，啊，哎，谢谢啊，哎，不等了，哎，啊，你过来，我有话要问你，等一下啊，哎，哎，什么事？别拉拉扯扯。我问你啊，井下的安全设备你检查过没有啊？这不废话吗？能不检查吗？说的就那么轻松啊？那怎么样？绷着脸。哎，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，
？啊，怎么才来？哥，这这这才几点嘛？什么哥？我是助理。啊，行，助理助理，破助理装什么呀？破助理，破助理就抓你这种不守规矩的人啊！赵章应该怎么办？不就是罚钱吗？罚罚罚！你看宝宝，你什么态度啊？什么叫罚钱啊？你以后不能迟到。对对对对，去去去，赶赶赶，去去去去。行行。哎。哎，行，我都说过了，你就别说。说完呢。哎，我问你，你就是这么管你的工人啊？你看，你看，看到没有啊？这是一群什么人？狼啊！你不这么遏制他们，他们就吃了你了。你刚来。林腾同志，很多情况还不了解，慢慢熟悉啊！再见。哎，这走走走走。哦。整个一山大吧。哎，再见啊！再见。哎，王队长。今天。王队长吗？下去了。啊。来来来，快点快点！我说，大家下去之后啊，先检查设备啊，王同学没动了，听见没有？啊，把你们自己也顺溜一下啊。今天，嗯，今天我请你吃饭怎么样？王队，我可不想欠这个人情。还不给面子，又不让你还。啊，你赶紧走吧。说定了啊，明天。注意安全，检查底下的设备啊。云霞，云霞，你出来。干啥？这怎么回事？我的事你不说不管吗？老爸的存折怎么在你这里？反正不是我偷的，是三叔送来的。没那事，靠你。你是什么你？你孩子招你惹你了？豆豆不哭啊，儿子。刘云霞，没想到你很会偷，我就偷了。你要咋样？我工作没了，整天在家烧火做饭的伺候你。姓金的，我堂堂正正的活了半辈子，偷你们金家啥了？我嫁给你这么多年，我吃了多少苦，受了多少罪，到头来我闹了个偷字。那天宝宝把存折送来，说是爸给我的。我想他老人家心里还有我，我感激。我现在要他还有啥用？宝宝把存折放下就走了，不如我说一句话：姓金的，你拍着良心说，这也叫偷吗？妈告诉你的话记住了吗？记住了，不告诉他们爸爸妈妈吵架。还有呢？把这个还给三叔。乖儿子，去吧，听奶奶话啊。哦。妈妈，我要你也在奶奶家住。妈妈不是跟你说好了吗？这几天妈妈有事儿，我过几天来接你啊。去吧。谁呀？奶奶。哎呦，原来是我的大孙子啊！<笑>你妈呢？我不知道。那谁送你来的？妈妈。嗯。爸，啊、来歇会儿啊，喝点水，别看了。哎，爸。啊。你说这个静川，他能当好这个助理吗？我看还行，这家伙呀，身上有股猛劲儿。光有猛劲儿，我觉得不够。作为一个企业的领头人，他必须要有文化、有知识，而且对自己的企业有一个远大的设想。我觉得这些都可是他欠缺的呀。现在呀、啊，不会让他带头，只是让他协作矿场工作。那将来呢？嗨，存那么远干啥
，先度过眼下这一关，让你管管底下那些工人，不把你的脑袋气得爆了炸才怪呢。我看这事啊，还非得进我的干不可。哎，你说那个企业远大目标啊，他有这家伙。哼，把周围一些省市的用煤大户呀、啊、都联系上了，还把严岭矿的将来做了很好的设想。前两天呢，他和李矿长、王局长也谈过这事儿。我怎么没看出来呀、啊？嗨，啥叫牛皮灯笼？这就是。肚子里明亮，看你们把他给夸的。哇，这会呀、啊、都开在家里来了。哎呀，有闲心啊，操操自己家的事儿吧。来来来，快快快，来来来，收拾收拾收拾收拾收拾，好啊。来，给我看，来，哎，好。呀，大姐回来了，来吃饭吧。哎，姐，来把包给我。姐，你怎么哭了？没事。没有。外面风大，我眯眼睛了。哦，那去吃饭啊。嗯嗯，哎。哎哎，加大马力了！快！老张皮啊，已经割过两刀了，还割不割了？割？怎么不割？接着割。割什么割？马上停车检查！哎，停停停停停！割一刀就要检查，不懂规矩是吧？人家刘云婷说的对，要注意安全，知不知道？哎，哥，你不跟他对着干吗？今天怎么了？我是故意的，我要杀杀他的锐气。去检修！哎，停车啊！哎，我检修。好，那就检修吧。啊，好，修，检修喽。你都不认识啊？你别晃我呀！我给你介绍一下啊，技术科的刘云婷啊，刘技术员，硕士毕业就懂安全。哎，这女的不能下井。哎呀，这谁把女人给放下来的呀？女人为什么不能下井？我告诉你们，我是安全技术员，我就可以下井。哼，年纪轻轻的，满脑子封建迷信。我告诉你，我不光可以下井，而且人家杜平矿那边已经成立了女子采掘队，女人就是可以下井。哎，老教皮啊，啊，去开车干活。哎，你不说那个？好好好好好好好，等等，不许！这叫粗暴性操作，你们懂不懂啊？刘云婷，这是井下，不是大学讲堂。这是井下，怎么了？我告诉你，人家二号采集就做得很好，人家王永辉就比你强。王永辉怎么了？啊，王永辉好，那怎么二号区干不过我们一号区？你，哼，走吧，走，走喽。上警了，没，没什么情况吧？没有没有没有。啊，回家啊。来。哎，你走啊！你打小报告来了吧？走过了，门在那儿呢，然后上楼。谁打小报告了？谁打小报告谁清楚。你告诉金圈，我
不愿在这跟你吵。哼，走，咱俩找地儿去理论去。看清楚吗？这几个字儿，我给局里打的安全检查报告，里面都是你不爱听的。我告诉你，我必须对生命负责，对我自己的工作负责。你看人家王永辉，哟，今天王永辉还约我见面呢。他约你，你把我就这来扯什么？干什么去了？没去哪儿。不过今天还是对不起，让你等了半天。啊，没关系，现在去也不晚。走吧。哎，不用了，我看我们今天就取消吧。为什么？不为什么。董事长，我们不是要去延岭吗？总部已经安排好了，当地政府十分欢迎我们到这里来，他们对银龙公司投资延岭矿十分感兴趣。哎呀，想不到这黄土高原之上还有这么美的地方啊！真是太壮观了。哎，董事长。您是不是看中了这里潜在的旅游资源？我现在想的不是这些。那你？我在想，当年修这条路的人。修这条路的人？是啊，他们中有的人死了，但更多的人还活着。那是一段悲壮的往事。你是怎么知道这些的？好，不说了，走，去哪儿？去延岭。怎么不玩了？你看着我干嘛？不真好看。小家伙，你也学会拍马屁了是不是？<笑>我妈说：“姑姑和三叔是龙凤胎。”姑姑，啥叫龙凤胎呀？没事儿就瞎琢磨是吧？问奶奶去。问奶奶，奶奶，什么叫龙凤胎呀？哦龙凤胎就是一个肚子生两个娃娃，一个男娃娃，一个女娃娃。你姑姑和你三叔就是奶奶生的龙凤胎，懂了吧？嗯。<笑>你把存折藏哪了？哎，不是你一直保存着吗？我就在那儿。放着好好的，他怎么长翅膀了？那你得问你自己，我可没敢动过你的宝贝。这就怪了。爸，你别着急，你再找找。这几天呢，我琢磨来琢磨去，无论如何也得帮着云霞把这个工作保住，要不他骂我一辈子。是啊。你真的没拿？真的？你怎么不相信人呢？家贼，出家贼了！我回来了，嘿嘿。
，告诉大家一个好消息。啥好消息啊？姐，老三，你是主动交代呀，还是我来揭发呀？怎么了？交代什么呀？踢我干嘛？继续往下装，你到底交代不交代？爸，你说什么呢？我怎么越听越糊涂啊？陈哲，什么存折啊？我哪知道啊？你看，这不是。豆豆，谁给你的？我妈让我还给三叔。哎，豆豆，你怎么瞎说呢？就是嘛。果然是你小子偷的。呃，爸爸，你先别发火啊。事情是这样的，怎么回事呢？他那个……爸爸爸爸，哎，你给我回来！爸，你别生气，你别生气，你消消气儿啊。没事，慢点啊，心事就好了。没事没事，慢点。哎，哎，哎，老二，我正要找你，我跟你说个事儿。哎呀，我还有事儿呢，一会儿再说。哎呀，这一句，那你赶紧说，你给哥说句实话，你嫂子哎能不能再上岗了？你这师傅。还是陪你上医院，看看你的腿吧。你腿怎么了？我腿没事，别听他瞎说。能站能跑能跳的，他能怎么了？哎，老二，我是说，你嫂子的工作。哥，这个集资上岗、减员增效是大趋势，我也没办法。我还有会啊，我得赶紧去，注意身体啊。哎哎，老二，师傅。原来那个近处里是你的亲兄弟啊！是啊。啊，那师娘咋就能把工作给丢了嘛？别说这些烦心事儿了。哎呀，伺候你呀、啊，比伺候月子还费事儿呢。我这辈子算是熬不出来了。你觉得你委屈了是吧？我不委屈。你挣了那么多的奖状，我还敢委屈？奶奶说，爷爷挣的奖状可多了。哎，云霞怎么还不来接豆豆啊？我估摸着呀，这是媳妇儿给咱们脸子看的。给我们脸子看干啥？我不是叫你把存折给他送过去吗？他自己不要，怪谁呀、啊？过半了大年，你才想起敬神，晚了。那云霞已经把工作丢了，要那个存折干啥？我妈和我爸吵架了。真的？他们吵架了？我妈不让我告诉你们。那云霞已经走进梁了，已经十几天了。小两口的日子久了。你越来越别扭了，要不咱把云霞接回来吧？啊？谁去？你去吗？我去。呀，我是想啊，你去找亲家说一下嘛。你叫我去求刘柱子。哎呀，你们俩不是经常在一块儿喝酒吗？把柱子约出来，你们俩一边喝着酒，一边聊着天，这不就把事儿办了吗？那柱子啊，也是个通情达理的人，不会驳咱们面子的。谁砸的锅谁补，云霞那我去跑的。哎呀，你看你这个驴脾气又上来了，真是！豆豆，哎呦，二丫，好我的大功臣，你可回来了！妈，爸，我今天来接豆豆回去。你接他回去，你有时间带他呀？你赶快去给人家赔个不是，把媳妇儿接回家，好好过日子。一天天打打闹闹的，像什么样子？赶快去把云霞接回来
，我不去。哎呀，你看你，哎呀，走走，你看你,你这父子俩真是，你这个小兔崽子，我看你去不去？你这个你干什么？管他，你放下！你这是干什么呀？爷爷，你干什么？你放下！你俩放，你放下！哎呀，哎呀呀，老头子！哎呀，哎呀，哎呀，好，我走去。别别别别，哎呀呀，你，哎，你还嫌家里不乱呢？你。云婷，哎，姐夫，你干嘛不进去啊？哈，姐夫，是不是跟我姐闹别扭了？没有的事儿。什么没有的事儿？从你脸上我就看出来了。你进去吧，我姐啊在屋里等你呢。嗯。